urinary. Good evening, teacher. Hello, hello. Can you hear me? Okay, thank you very much. Good, thank you. Welcome to everyone. Today we're going to have another class. Okay, excellent. Ya tenemos conectado alrededor de nueve estudiantes. Muchas gracias por su puntualidad. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Vamos a esperar que ingresen eh, la mayoría de estudiantes para tomar la asistencia. Ok. Ok, ya únicamente tenemos alrededor de tres clases menos para finalizar okay, el presente módulo. Good evening. Mr. Aron. Ok, hacerles el recordatorio también de... Eh, que la encuesta la vamos a realizar únicamente en la última sesión. Que la vamos a realizar el primero de octubre en la videoconferencia. Así que aún no la vaya a realizar. Okay, hay información delicada que tenemos que hacerla eh, juntos. Yo sé que la, algunos ya la, ya la han hecho en, en módulos anteriores. Pero es mejor que la hagamos juntos. Okay? Así que espero que sigamos en esa indicación. Y que estén todos presentes en la encuesta, ¿verdad? Eh, también hacerles el recordatorio eh, de las actividades, de las tareas. Aunque okay, ya vamos entrando a la evaluación número 4 y el examen final. Entonces, hasta este día tendría, ya tendría que estar realizada la tarea 1, 2 y 3. Y creería que ya puede iniciar a hacer la tarea 4. Okay, para eh, poder calificarla rápido y que todos tengamos el promedio en el, en el tiempo indicado. Okay, we are iniciar con la asistencia. I'm going to start with the attendance list and Mr. Alexander Aaron Doño Flores. Yes, teacher. Miss Brenda Lisette Garcia Orellan. Carlos Alberto Segura. Ok. Eh, Carolina Eleonor Cardona. Present teacher. Ok. Vamos con Edgar José Cruz Amaya. Present teacher. Elvin Alexander. Present. Ok. Ever Giovanni. Ever Giovanni. Ok, Heidi Marisol. Present. José Nicolás. Present teacher. 
Thank you. Juan Alberto Rivas. Juan Alberto Present, Rivas. Present, teacher. Juan Ricardo Alvarenga Present. Alas. Ya lo escuché, mis. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Ok. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vázquez. Present, teacher. Kenia Rebeca. Present, teacher. Thank you, Miss. Maritza Reyes López. Present, teacher. Nora Lisset de Valte. Present, teacher. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Samuel Isidro. Present teacher. Samuel Isidro, okay. Present teacher, I'm here. Uh, thank you, thank you. Sandra Quintanilla. Sonia Miriam Cortez Vargas. Present problem. teacher. Wilmer Fabricio Morales. Present. Thank you. Josué Isaac Gómez Rivas. Silvia Patricia Osorio Polán. Ok. Gracias. Teacher President, Juan Ricardo Alvarenga. Okay. Thank you, Mr. Teacher. Hello. Tiene problema de audio, se lo oye bien suave. Oh, ok. Brenda. Ok, Miss Brenda. Ya. Ahorita tomo la asistencia. Okay. ok. Vamos a dar inicio a la, a la clase de este día. Clase 17. Ok. Así que vamos a iniciar. Ok, vamos a recordar la conversación del día de ayer. We're going to remember the conversation that we had yesterday. Ok. And, ok, for this, I'm going to need two volunteers. Ok, Mr. Wilmer, he's the chosen. He will be, he will play the role as Gerardo. And Miss Sonia, she will be Jen. Jen. Ok. Ok. Got it? Got it. Yes. Ok, there we go. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen, how can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Uh, of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm gonna arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay till Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Excellent. Good job. Okay, okay. and now between Miss Carolina, she will be Jen, and Miss Marisol, she will be Gerardo. Are you ready? Ready. Okay. There we go. Hello. Thank you for calling the Golden Star Order. This is Jane. How can I help you? Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. Where are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay. Okay. Thank you very much for your participation. Okay, and also we start a little bit about be going to. Okay, be going to. Okay, 
Here we have the information. Okay, look at the word in bold and complete the sentences below. Okay, la, cuando dice bold, se refiere a las letras en negrita. Okay, bold, letras en, la, son las palabritas que están en negrita. Okay, for example, I'm going to arrive on Friday 14. Eh, Mr. Alexander, can you read the next example? I'm going to. I want to arrive, arrive on Friday. Okay, this one, please. I am going to stay until Monday. Excellent. Ms. Maritza, next example, please. Leerlo, teacher. Sí. Mr. Fuentes is going to travel, travel. travel to Costa Rica in April 14. 14. Excellent. Okay, now the negative sentences. Okay. Uh, Sonia, can you read both sentences, please? Uh, Miss Fuentes is not going to fly to Cuba on the 14th. Excellent. Okay, ¿cuál es la forma en contracción negativa? ¿Cómo es la forma que podemos hacer contraction in the negative form? Miss Fuentes isn't going to fly. Excellent. Isn't going to fly or isn't going to arrive. Muy bien. Ok, eh, acá tenemos la forma pregunta. Ok, en la forma pregunta lo que hacemos es colocar al inicio el verb to be. Are you going to stay in smoking or non-smoking room? Are you going to make the reservation for the single or double room? Ok, eh, también tenemos esta expresión, how long. How long, how long significa cuánto tiempo. How long are you going to stay? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar o vas a estar? How long? Eh, por ejemplo, podemos decir cuánto tiempo dura la presentación o durará la presentación. How long is the presentation going? Okay. Eh, tenemos when, que significa cuándo. Cuándo. When are you going to arrive? ¿Cuándo vas a, a llegar? When are you going to arrive? Ok, tenemos estos ejercicios del going to, ejercicio 5. Ok, dice, order the word, the word, sorry, order the words to create sentences and questions about schedule activities. Ok, actividades ya programadas. Okay, las palabras están eh, desorganizadas, desordenadas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es darle, darles orden. Ok, está el ejemplo número uno. Y dice, when are you going to arrive to Dallas? Entonces, usted se va a encargar de ordenar el ejercicio 2 hasta el ejercicio 6. Ok, tienen que ordenar las palabras utilizando el be going to. Ok. ¿Estamos claros en la actividad número 5? ¿Estamos are, are clear? Yes. Ok. Yes, teacher. Thank you. Thank you for your feedback. Ok, let's work in trios, yeah. Trio. Ok, we're going to do exercise from 2 until number 6.
two are Ok, ¿alguna pregunta con respecto al be going to Miss Carolina, Mr. Juan Ricardo, Miss Terriba? No, teacher, aquí tratando de medio ordenarla porque está bien larga. Está bien la, la número dos está bien larga y me estoy confundiendo un poquito. Pero, ¿verdad que esto es de la, de la, de la consulta que le hice, verdad, teacher? Sí. Ah, ok, entonces ahora creo que voy a poder... Ay, ojalá porque ya se fijó que todas me las dice que están mal y ya las cambié varias veces. Sí, pero es que creo que es eh, que los intentos son, tienen como un límite. Entonces, cuando las cambian demasiadas veces, quedan mal. Ay, Dios mío. Pero, ¿Cuándo voy a pasar el módulo? <risa> no, porque va bien el promedio. Igual a mí, profe, con la tarea. ¿Con cuál le da problema a usted, Juan Alberto? Teacher. Eh, igual con las tareas, fíjese que a veces yo pongo la palabra, ¿verdad? De, de igual de going to en la, en la, en la, en la tarea. Y me, aparece, me aparecen todas malas. Y le sigo el ordenamiento como debe de ser, ¿verdad? No sé si ahí será problema de plataforma o... o porque también yo hice con varios intentos, como dice ella, pero al final como que de intentarlo, de reintentarlo y de intentarlo, me las validó en, 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 en verde. Pero ya de going to ya no. No sé qué pasa ahí. El be going to, esa no le, esa no le cambia. Ajá, no me cambia, o sea, be going, ajá, de be going. Voy a revisar. ¿No saben qué, tarea, qué número de tarea es? Yo eh, en, la, en la 17, en, la, en, en el, yo, en el en 4, el la 17. En el, ajá, y también en la cuestión donde cuando le mandé las imágenes de, de, de si yo, este, de, de los valores. Igual lo mismo pongo la palabra del valor y siempre me lo pone como negativo, o sea, y lo he hecho varias veces y nuevamente y no me sale, y no me sale, esto va de repetir, repetir. E igual, o sea, no sé qué ya más que hacer, pues yo así lo he dejado con todos malos. Todo me sale que tengo un 85%, porque con un 85% yo ya tengo que sé que puedo pasar el módulo, va. Pero esas actividades ya me quedan así como que malas. Igual en el examen, en el examen me queda 80%, el examen final, que lo comencé a hacer. ¿Se hace desde el celular o una computadora? Eh, en este caso mi computadora yo he hecho computadora maestro sí mira está bien raro porque la mayoría tiene la han podido resolver pero ustedes dos ya me están diciendo que no han podido uh -huh, entonces yo no sé ajá y descargados de la plataforma teacher pero yo también tuve problema con ese con ese de los de los valores uh -huh. y este me dio problema varios días pero mi error era que yo le ponía este digamos que la oración completa hasta que, que no sé cómo fue que yo le pregunté a Edgar en, en un momento que trabajé con él y me dijo espéreme y él me, me avisó me revisó su tarea y me dijo que solo le tenía que poner el el valor. El valor, ajá. Entonces, cuando le puse el valor, sí me lo validó y sí pude pasar. Vaya, yo también puse el valor, a veces con, lo he puesto con mayúscula, minúscula y no me lo valida, o sea, no sé. 
he intentado varias veces y los valores como que no, no, no paso esa parte, pues, o sea, ya varias veces, ya llevo más de 25 veces de querer hacerla, pero ya, ya me di el por vencido. Así lo dejé. Bueno, en este caso, en la pregunta número dos, de, de, estamos en el libro, ¿verdad? Página 42. Hola, estoy hablando. Sí, sí página 42. En el número de sería, are you, you are, you are going, you are going to, to make. The, ah, to make. To make, ajá. Uh -huh. Es que yo le había puesto, you are going to the conference room for make a reservation. No es, uh -huh. you are going to make, porque aquí eso es el verbo. Y después sería, tú estás haciendo... To make. Going to, ¿verdad? Make. Uh -huh, a, refer, a reservation uh -huh. for... To make a uh -huh. reservation... Reservation... Uh -huh. for, for, for conference... Yes. For conference room. Yes. Conference room, ajá. Uh -huh. Para no, la conferencia. ¿Cómo sería? ¿Perdón? Hola. Podrían repetirla desde el inicio. You are going to uh -huh. make uh -huh. a, uh -huh. a reservation. A reservation for conference, for the conference room. Yep. Ok. Ah, pues yo lo... Hello, teacher. Hello, Edgar. Perdón. Do you have any question, Edgar? No, teacher. Bien larga. Do you have any question? En la número cinco estamos. Okay, ya yeah, casi. Finished, right? Yes. Almost finished. Almost finished. Good. I'm already... Mr. Dia is going to. To. Mr. Tucio's going, going to. to... Tomorrow, please check, out, please. check up tomorrow. Please check up. No sé, será así. Sí, porque Mr. Turcio... ¿Me podrían repetir, por favor? Eh, Mr. Turcio, going to eat chicken and tomorrow. Eh, hace falta algo, el verbo to be después del sujeto. Mr. Turcio is going to take oh, out yeah. tomorrow. <laughs> Mr. Turcio... Lo habíamos comido. He's going to check it out tomorrow. Así. Exacto. Ok, lo habíamos puesto el going to, lo habíamos, el I lo habíamos puesto de, antes, de, después del going to. Uh -huh. Thank you, Dick. ¿Cómo sería? Perdón. ¿Cómo sería, Mr. Turcio is going to check it on tomorrow. Mr. Mr. Turcio is going to set up tomorrow. Yeah. Ah, okay. La otra sí sería going to my Está como más. On conference, going to a maintenance incident. Aquí, ¿cuál sería el sujeto, Ticha? ¿Qué número, Mister? Five. Five. On conference, going to a maintenance. 
maintains team is going to attend to the conference on October 10th. My, my team going to is going to oh is going to a conference Going to on the October team. Creo que así es, pero. Maintenance teams are going to attend. Se le está quemando el microondas. Bueno. Hola. Se le está quemando el microondas. Es conmigo, teacher. Sí, a usted dice que está quemando el microondas. No, no, es, es, es la alarma del carro. Lo que sucede es que todavía no soy en la casa. Ok. Sí, disculpen. No. Dice en la number, number five, la cinco. Eso le iba a preguntar. La número 5 no. quedaría entonces: My management team is going to is attend the conference on October 10th. Dale. Este. Número 5. Mine. Sí. Lo pues. Le sería: The de, de maintains team is going to attend. The conference on October 10th. Attend the conference on October 10th. Mm -hmm. On I uh, on I'm on, on October. On October. On October. On October. This nineteen eighteen is going to attend the conference on October ten. Mr. Mr. Dia is Miss Diaz. Miss Diaz, I going to is going to Going to no smoking room. Always is going to Miss D Miss Miss Dia is going to I no smoking room. A Nick, no smoking room. Así quedaría, pero. No, ¿verdad? Es smoking room. Mm -hmm. No, es smoking room. Y entonces, Miss, Miss Díaz is going to a Miss No Smoking Room. ¿Está bien así, tío? Número 6, ¿verdad? Sí, sí. Oh, no, me six. <laughs> Mrs. Díaz is going to, to need a non smoking room. Okay. A no That's smoking correct. room. Ok, thank you, teacher. So you finished. Finished. Excellent.
Okay, finish. Finish. Okay. Bueno, vamos a, a leer las oraciones para ver cómo le quedaron. Okay, number one. Volunteer. Well, in this case, number two. Is there any volunteer? Only okay. one. Me teacher. Okay. 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 Vamos con Mr. Ah, Wilmer. Mr. Wilmer. Yo. Sí, el número tres, Mr. Juan Alberto. Y número cuatro, Mr. Menedemo. Bueno. You're going to make a reservation for the conference room. Excellent. Okay. Good job. Okay, así como dijo Mr. Wilmer. We're going to make a reservation for a conference room. Okay, vamos con Mr. Juan Alberto. Number three. Um, I am going to rescue it, wake up for EM. Perdón, ¿me escucha, teacher? Perdón, podría repetir, mister. Hello. Hello. Hello, teacher. Number three, mister, can you repeat it again? Okay, I am going to Rex. Request. Uh, Making, make, request 5 EM. Okay, I'm going to request a wake mm -hmm. up call mm -hmm. at 5 a.m. Good. Request, sí. signif dijimos que significaba request, como solicitar o pedir. Mm -hmm. Okay, good. Uh, now, exercise four. Mr. Menedemo. Mr. Mr. Tucios. Uh, <clears throat> I go tomorrow to give a call. Okay, Mr. Turcios, Mrs. Turcios. Mr. Turcio is a thing. Is? Is gone. Going tomorrow. to? Don't to? Ah. Is going to? Ahora va el verbo. Mm -hmm. To? Tomorrow, please, uh, go. Okay, yes, Mrs. Turcios is going to check out tomorrow. Mm -hmm. Mrs. Turcios is Mr. Turcios. going to check going out, to check out tomorrow. Tomorrow. Okay, good. Five. Uh, Miss Carolina, please, number five. My, my, my team team my team team is going to attend the conference on October 10. 10. 10. Excellent. 10. 10. Very good. Okay, Mr. Elvin, number six, please. Number six. Miss mm -hmm. Dia is going to need a no smoking room. Okay. Okay, vamos a permitir un segundo. Okay. Okay, permítame un segundito que tengo un problema. Ok, me, me indican si pueden abrir el siguiente link, por favor. Sí. Can you open the link? Yes. 
Okay, good. Okay, so we're going to develop this link. Okay, these are exercises related with Bitcoin too. Okay, es un ejercicio relacionado al Bitcoin. Tiene alrededor de cinco oraciones donde se tiene que colocar el orden okay, de, la, eh, de las palabras. Teacher, I'm here and I can continue with the class. Okay, Mr. Samuel. ¿Cómo es que se dice? You are welcome. Okay. Thank you, Miss Carolina, for, help, for help, helping us. Okay. Okay, ahí está el link. También Miss Carolina ya lo envió. Si no me equivoco, muchas gracias. Okay. Eh, vamos a trabajar en grupo. Let's start. Si tienen una pregunta, por favor, eh, clic, pueden cliquear donde dice solicitar ayuda. Unit 10, track 53, page 68, activity 1. What's Daisy going to do? Listen and tick or cross. We're going to arrive on Sunday afternoon. We aren't going to leave the camp for the rest of the day. We're going to play games and doors. On Monday, we're going to spend the day at the lake. We're going to have a canoeing lesson. On Tuesday, we're going to go to the beach. We're going to look for wildlife. On Wednesday, we're going to go on a boat trip on the lake. We are going to swim. Our teacher's going to catch some fish. On Thursday, we're going to do sports. I'm not going to play football. I'm going to learn to play volleyball. On Friday, we're going to visit the National Park. We're going to see some interesting birds. We are going a normativa. Uh -huh. We are we are not going to swim. We are are not we are not going going to Stream, we are stream we in the lake or in the lake in it's, the lake in the lake the lake to stream to stream to stream to stream to stream to no to stream to stream to stream to no to no, no. Yeah, no. Sí. Sí. Y el, el link a dónde lo pusieron porque quiero ver. ¿Cuál? No, para... en, el, en, el, en el WhatsApp está, lo mandó Carolina. No, 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 el I, I N que está ahí en la C, en la D, perdón. We are not ah, sí, going sí, to 
We are not going to. We are not going to swim in the lake. Swim in the lake. Ah, uh, bye. In the lake. I am not. I am not. No, okay. I, I am not going to. Going to um, um, I am not going to play football. Play football. I am not to go. I am. Play football. Play football. football. On, on, on Thursday. Going to. I better get a little link to you. <risa> no le creo. Es que para ver el teléfono sí lo ocupo, pero usa lente de verdad. Para ver el teléfono o para leer sí. Igual que yo solo para leer. Cuando me los pongo aquí. <risa> no, pero ah, póngaselo. <risa> La F. Interesting beers. I know we we are we are going to. We are going to. We are going to say. I know see see see. We're going to see see to see some interesting. Some, some interesting beers. ¿Cómo se pronuncia eso? Interesting. 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 Creo, pues no sé. O sea que nosotros vamos a ver algunos. Some, some sería como algunos. Okay. Ajá, algunos pájaros interesantes. Pájaros interesantes. Ajá. Como para el carpintero. <risa> Ahí lo dice carpintero, no. <risa> no, pero para el interesante. Para poner así que le va a salir mal. Pero ¿Cómo estamos por acá? Ya finalizamos. Aún no. Aún no. Aún no. ¿Estás bien, Miss Marisol? ¿Miss Marisol? ¿Se encuentra bien? Sí. Ah, ok. Pensé que estaba... Agripada. No, 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 no. no. <risa> ¿Qué tal la parte del listening, mi Sonia? Oh. Teacher, hay una cosa que no la, no la logro entender, fíjese. Eh, por la forma en que pronuncian, no... Hay una cosa que, que medio, porque en esa parte donde están pescando, yo escucho que dice que como que van a nadar. Sí, pero no sé nada. si es que dice que van a nadar, pero no van a pescar o, o, o si lo... Eh, los maestros si lo... van a pescar. Uh -huh. Pero o sea, ahí solo tiene que poner si lo hacen o no lo uh -huh. hacen. Uh -huh. Creo que solo hay dos, creo que no van a hacer. Si no estoy equivocado. Que no. Ajá, porque yo, bueno, esa, no, en la, sí, hay, bueno, yo solo una marcado, que no es. Bueno, ahorita ya estoy en la parte de, de ordenarlas. Hi. Sí, ya tenemos una duda. Bien. ¿Sobre el ejercicio dos o eran todos? Todos, mis. Ay. Ah, bueno, <risa> Ahí nosotros diciendo que habíamos terminado. Gracias. ¿Ya había finalizado no? No, solo... No, solo lo primero. 
todos los primeros, pero pensamos que solo era eso. Va a ser el primero. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue en el primero con el audio? Eh, es que no le hemos dado a finish, pero este, yo creo que están bien. Ok, ¿cuántas actividades cree, creen que no va a ser ella? O él, no sé. ¿En cuál teacher? Es que dice en la primera parte que ella no, bueno, dependiendo del audio, ¿verdad? Tiene que dar acá. No sé si puede ver mi pantalla. Ah, ah ya, ya le entendí. Aquí va a escuchar sí. el audio. Ah, o sea que ese es otro. Eso lo hemos hecho, teacher. El segundo hemos hecho. Es que no lo entendíamos. El segundo hemos hecho nada más. Este, el número dos, dice right word. Sí, Ajá. sí, este. sí. Entonces usted le da play acá y va a escuchar. Oh. Eh, si digamos, digamos en este audio va a decir que van a ir de camping, algo así. No le puedo dar audio por derecho de autor acá. Pero eh, si la hace ah. la actividad que usted escucha, le da afirmativo. Y va y después seleccionamos. De, ajá, y después va a decir, on Monday, we are going to ah. bla, bla, bla. Y si lo hacen, le marca check. Y si no lo hacen, cross. Ah, ya, ya. Ah, pues sí. Sí, la lástima que no le puedo dar play por derecho de Activity one. What's Daisy going to do? Listen. Hello. We are going to see some interesting, interesting, interesting videos. Teacher, dígame, mister. Eh, en la forma contractada se deja espacio. O solo después del we y va la, la comita arriba, er. Ah, sí, es contracción. Pero no va espacio. No vale. Sí, tiene que ir we are. Pero en ese no lo utilice contracción. Ah, sí, porque okay. en la primera dice we are going to play game on Sunday. Pero ahí no le veo espacio en donde dice where. Permítame. Dice. No, no, aquí no está, no está contractada. Pero a ver. Ah, y dice use contraction, ¿verdad? Ajá, por eso, ajá, por eso le pregunto. Entonces ponga we, we así como lo ha puesto en la primera, we, ajá. we, apóstrofe, r, sí. e. Pero entre el apóstrofe y el we, re, no va espacio, ¿verdad? No. A eso me refiero. Ok, no. eso quería hacer. Gracias. Aquí le voy a... Sí, ¿verdad? We, apóstrofe. Ahí va la, la apóstrofe. Sin, ajá, así, sin espacio, ¿verdad? Es que uh -huh. yo, lo, yo lo estaba poniendo con espacio, pero me fijé arriba y no dio espacio. Ah, ok. Gracias, Ticho. Apóstrofe. Hey, teacher. Hello. Hello. I, have a, I have a question. Tell me. Do we have to do everything or just to work? Yeah, exercise, the... exercise one, exercise two. The first part is very easy, Mister. You have to play the audio and you have to uh, check it out which, which are the activities that she or he will do. And if uh -huh. he doesn't, uh, the cross. Uh -huh. And, and then... number two. Put in order the words and use the contraction. And just that. Mm -hmm. Okay. Vaya, compañeros. Entonces, solo el ejercicio uno y el dos. Okay, okay. Sigamos en mute para seguir escuchando entonces el audio. De las primeras horas me salió una mala ya. 
y, y, y de, la, de la otra por error de escritura, como no se ve, algunas letras no se miran bien, pero o sea, eh, está... asegúrese de utilizar la contracción. No. Aquí, por ejemplo, eh, por eso dice use contraction aquí. So, lo que tiene que hacer es we are she is she's okay. we are y así, esas son las contracciones Hello. Teacher, so, continúa el tema, dice. Vale. Solamente las cinco preguntas y vamos a contestar o vamos a seguir con lo que estaba. No, no, solamente el ejercicio uno y dos. Uno y dos. Okay. Ah, el uno no lo hemos hecho. Sí, gracias. No, no, no lo hemos hecho. Vaya, I be going to who, 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 ¿Cuál es la correcta? Dice. Samuel, porque se, se causa una interferencia y no podemos escuchar. Ajá. Okay. Y, ahora, y ahora, Samuel, en el abrigo. Eh, yo no entendí muy bien, pero yo creo que Eddie no iba a usar un abrigo y Hanna, sí, no sé si... ¿Y sí. usted qué dice, Wilmer? Hey. Yo digo que lo volvamos a escuchar. Okay. <risa> <risa> y es vaya. bien largo. Vaya, vaya, está vaya. bien. Solo para ir verificando. Va. 
Ajá, ok. okay. Ya creo que todos hemos puesto ahí, aunque sea incorrecto, pero lo hemos puesto, así como la aseguremos. Ahí va. Uh -huh. Track 12. Listen and tick or cross. Hi, Hannah. Oh, It's the summer holiday. Teacher, I already complete the. The exercise one and two. Yeah, I done. Got it. Hi. Okay, uh, we're going to solve. We're going to solve the exercise number one and the exercise number two. Okay, uh, I don't know if we have any volunteer to tell us the answer. Okay, for example, the uh, number one. Affirmative or negative? Negative. Okay. And number two? Monday. On Monday? Monday. Affirmative. 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 Tuesday? Negative. 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 Okay. Negative. Okay. 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 Affirmative. 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 Thursday. Negative. 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 Dice sports, pero no especifica cuál y creo que a ella no le gusta. Ajá, no le gusta. And Friday. Affirmative. 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 Okay, using the contraction. Uh, letter B. Where? Where? We're going to have. We're going to have. We're going to have. Kind of lesson, okay, good. Letter C, she's, she's going to pet going some fish. fish, some fish. Okay. She's going to catch some fish. Letter D, we are we're going to swim down another arrow. We aren't. Uh, okay, we aren't. All right, letter E. We're going to uh, play, play for. I'm not going, I'm not going to play. Thursday. Okay, I'm, not play, I'm not going to play football on Thursday. Football. Letter F. We're going, We're to, going to see some interesting birds. birds. Interesting birds. Excellent. Okay, good job. Let's go. Uh. 
Okay, we're going to practice a little bit about the going to. Teacher, no cae el link. Ahí está, hoy sí. Thank you, Miss Carolina. You're welcome. Excellent. Okay, we have 12 players now. 12 players. Okay, can we start now? There you go. Okay, the winners, Mr. Wilmer, third place, Mr. Ricardo, and Mr. Samuel. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso. Por ejemplo, la expresión going to se utiliza para hablar de promesas, verdadero o falso, o probablemente. 
Carlos. Ok. Falso. Ok. Eh, la oración, voy a limpiar mi apartamento, ¿es? I'm going to clean my apartment. Ok. Eh, we are going to the theater tomorrow. La expresión subrayada significa... Nosotros vamos a... Ok, nosotros vamos a... Excelente. Eh, vamos Bye. con... Ok. Ahora... Give me a second. There you have. Ok, vamos a, a dar el último, el último repaso al be going to a través del quizzes. Lo voy a mandar el... There you have the link. The link. Oh. Thank you. Carolina. Ya se me está Carolina. You're welcome. <laughs> oh. Okay. Se le va a olvidar el chico por acá. <laughs> <risa> Malo siempre estado. se me olvida siempre se me olvida ya sé que era lo que andaba vomitando ¿qué? Okay, let's start now. Thank <laughs> you. 
¿Cómo vamos, Miss Carolina? Ya finalizando. ¿Qué le pasó? Mr. Elvin, ¿cómo vamos? Ay. Okay, third place, Miss Sonia. Second, Wilmer and Mr. Wilmer, and the winner this time, Mr. Samuel Tejada. Okay, vamos a un poco las preguntas. Okay, y vamos con la número uno. Dice, what your brother going to do tomorrow? What? Okay, la respuesta es, is, what is your brother going to do tomorrow? Okay, la número dos. Okay. ¿Cómo sería la número dos? ¿Cuál opción? Are you going to see the movie? Yes, I am. Are you going to see the movie? Yes, I, I am. am. Excelente. Número tres, my friend. Is going to. Is going, going to, to have. To have. 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 Is going to have. Okay, number four, I can see a lot of great clan in the sky. 
I think it is. It is going to. It's going, it to, is going to rain soon. Five. When? Number five. We'll go to. When are you going, going, to, are going to? When are you going to arrive? Six. What? 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 Okay, seven. Our will. Our will. Our will. Nope. Is your friend. Is your friend. Is your friend going to join us? Yes, she is. She is. Eight. Mm. Don't know. Don't know. Are they going to be here soon? No, they aren't. Aren't. Okay, muy bien. Vamos a regresar al manual. No llore, no llore. <laughs> Pero antes vamos a eh, recapitular o vamos a presentar eh, las preposiciones del lugar. ¿Ok? Con las preposiciones del lugar indicamos eh, a dónde. ¿Ok? Por ejemplo, para decir a la par de, eh, está sobre o está... Arriba de, son preposiciones de tiempo. Por ejemplo, next to. ¿A dónde está el chico? Está a la par del de escritorio. Okay. He is next to the desk or the table. Desk, I think. Next to the table. Okay, and then we have in front. In front. Okay, in front. Okay, estamos, la pelota está en frente de. In front of, in front of, the ball is in front of the box. Okay, tenemos otra preposición. Okay, uh, the dinosaur is between, in medio de, between the boxes. Between, in medio de, between. Okay, uh, para decir cruzando la calle. Across, across the street, across the street. Okay, around the corner, como en la esquina, vuelta a la esquina. Okay, ¿a dónde está eh, el supermercado? Está sobre la esquina. Around the corner, around the corner. Okay, corner es esquina. Skin. Por eso en los partidos de fútbol dicen, ah, es un corner, pero es corner. Viene de eh, el inglés. Esquina, corner. Ok, también tenemos la preposición right and left. Por ejemplo, para decir, ah, está a la derecha, se dice right. Si está a la izquierda, no. left. Por ejemplo, el niño, la mano es derecha, right, right, y la niña tiene la mano izquierda, zurda, entonces ella, left, left. left. Ok, por ejemplo, cuando usted, si usted revisa sus audífonos, tienen una L y una R, la L significa de left y right significa derecho, right. Al igual que los, los calcetines, si no me equivoco, algunos calcetines traen una R y una L, indicando que la L es para el izquierdo y la R es para el derecho. Left and right. Ok. Down the street. 
calle abajo, down street. Down the street. Se finó. Ok, vamos a repasar. Down street. Down street. Ok, right and left. Right, left. And left. Right and left. And left. Okay. Around the corner. Around the corner. Around the corner. Around the corner. So we have uh, across the street. Cruzando la calle. Across the street. Okay, between. En medio de. Between. Podemos decir que el dinosaurio está en medio de las calles. The dinosaur is between the boxes. The boxes. Para decir enfrente de. The ball is in front of the box. Está enfrente de la caja. Para decir a la par de. A la par de. Next to. Next to. También se puede decir, se puede utilizar como siguiente. Next. You are next. Siguiente. O a la par de. Next to. Ok. Ahora sí vamos a practicar la pronunciación. Primera, la primera es next to. Next to. In front of. In front in of. Front of. Between. Between. Across the street. Across the street. Across the street. Across the street. Around. Around. The corner. The corner. On the right. On the right. On the left. On the left. Down the street. Down the street. Down the street. Down the street. Okay, alguna, alguna... Eh, pregunta acerca de las preposiciones. En estas preposiciones solo habla de, de, de cubos. No, mister. Eh, los cubos solo son para representar la, la preposición. Por ejemplo, para decir alrededor de, a la derecha, ah. a la izquierda. Esa es una preposición Ajá. de tiempo. Proposición de tiempo, Epa. De lugar, perdón. De lugar. Uh -huh. Uh -huh. Ok, aquí puede haber, digamos, como lo, lo que estaba poniendo, una, un balón de fútbol, un niño, Ajá. una casa. Por uh -huh. ejemplo, usted mira esos tres cubos que están acá. Between. Exacto, between. Ajá. La mira. Sí. Vaya, supongamos que no son cajas, sino que son eh, edificios. Uh -huh, cabal. Y el edificio de en medio es el hospital. Entonces vamos a decir... The hospital, the hospital, the hospital is between, is between, between this building. Está en medio de los buildings. Entonces, los cubos solo son para representar la preposición. Para que usted tenga right. una idea, ok, en la mente, cómo se utilizan estas preposiciones. Es como esta que, que dice across está strict. Aquí está la calle y aquí están los... Los dos edificios, pa. Exacto, usted puede decir, ah, en la farmacia, la, la librería está cruzando la calle. The library uh -huh. is across uh -huh. the street. Across the street. Uh -huh. Uh -huh. Street. Okay. Right. Teacher, y esas solo son las únicas proposiciones que hay o hay más. No, hay, hay más. 
hay más. Pero ahorita, con esa estamos bien. Mm. Ok, vamos a leer los ejemplos. The hotel is across the street. Vamos a iniciar con Miss Brenda, please. ¿Cuántas preposiciones existen en, en inglés? Mm, no les sabría dar un número, Miss. The hotel is across the street. The hotel is across the street. Excellent. Mr. Wilmer, can you help me with the second one, please? The gas station is around the corner. Around the corner. Good. Uh, the third one. Mr. Jose Nicolás, please. The, the bus is next to... The gas station. 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 Okay. Uh, next, uh, Mr. Edgar Jose, please. What is the JV? The ATM is down the street on the right. Excellent, Mr. Thank you very much. And the last one, Miss Kenya Rebecca. The restaurant is. Down the street on the left. Good. Ok, como pueden darse cuenta, aquí ya utilizo dos preposiciones. Ok, down the street, cae hacia abajo, a la izquierda. On the left. Ok, ahora vamos a ir a la siguiente página. Los imperatives. Ok. Imperatives. How to use imperative. Ok. And asking for and giving direction. Preguntando y dando direcciones. Tenemos, ok, también how, how to use imperative. Ok, por ejemplo, go straight. Go straight significa ir eh, derecho, ir recto. Go straight. Okay. Go straight. Go straight. Go straight. Go straight. También significa, bueno, vamos, go past. Go past. Ok, también tenemos cruzar a la izquierda. Turn the left. Turn the left. Turn left. Turn o cruzar, right. o cruzar right. a la derecha sería. Turn, cruzar a la derecha. Turn right. Turn right. Ok, cruzar a la derecha. Ahí tenemos ir hacia arriba. Go up. Go up. Don't hold. Go hold. Okay, go up. Acá está. También tenemos down, down the street. Down the street. Es como calle hacia abajo. Down street. Okay, la siguiente es walk. Down the street. Como camina hacia abajo de la calle. Con dirección para abajo. Walk down the street. Ok. Go on four, two blocks. Ok. Como camina dos cuadras. Go on for two blocks. Blocks on five. Go on for two blocks. Toma la derecha o toma la, a la izquierda. Take the right, take first left. Or take first right. Toma la primera a la derecha. Ok, tenemos una pequeña eh, conversación para... Eh, practicar un poco las 
direction, imperative. Okay, they say, good morning. Could you give me direction to the, could you give me direction to the nearest hotel? El hotel más cercano. Nearest hotel. Good morning, sure. Walk down the street and turn left. Good morning, sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Okay, uh, once again. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Good morning, sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Okay, vamos a solicitar a Miss Brenda and Miss Sonia. Okay, Miss Sonia will be a speaker A and Miss Brenda will be a speaker B. Okay. Good morning. Could you give me directions to the nearest hotel? Good morning. Sure. We're down the street and turn left. Thank you. No problem. Excellent. Now, Mr. Alexander and Miss Carolina. Uh, Mr. Alexander is speaker A and Mr. Alina is speaker B. Okay. Good morning. Could you give me the direction of the nearest hotel? Good morning. Sure. Well done to the street and turn left. Thank you. No problem. Okay. Now, the last one. The last. Let me see. Um, Miss Maritza and Mr. Wilmer, please. Go, good, mor good morning. Good morning. me the direct direction to the near hotel. Good morning, sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Excellent. Okay, we're, we're going to practice a little bit about uh, giving direction. Okay, there you have the link where we're going to practice giving direction. Vamos a practicar un poco eh, como eh, algunas direcciones, algunos imperatives. Acabamos de estudiar. Mande el like, teacher. Oh. El link ya está en el chat, mister. Ya va. You're welcome. You're welcome. Okay, let me know when you finish, please. Individual teacher. Perdón. Individual. Sí, mister. Mm. 
Miss Marisa, Miss, Miss Marisa finished. No. Okay. Okay, let Okay, number one, go around, go around the run, roundabout. Which one do you think it is? Is it this? Is it this? Is it this? 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 This is a corner, right? A Ah, roundabout. Is it this? Yes. Okay, uh, don't turn the right. Don't turn the right. We were six. Six. Ah, uh, this one. Mr. Alexander? Reduzca la teacher, reduzca la imagen. Sí, no tengo. Más si es posible, teacher. Mira bien todavía. Ahora, plan. Yes. Todavía un poquito más, aguanta. Ahí está. Ahí para abajito. Yes. Across the road. Eh, cruzar el la camino. carretera uh -huh. sería aquí eh, está la persona en la flechita right. esta yes. yeah. ok, este también es road es como street también cross the street, cruzando la calle eh, turn the left arriba this or this? Yes. Go around the lake. Go around the lake. This one? Right. Right. Go straight on. Abajo, eso. Yeah. Turn right. Arriba. Right. Turn the left. Don't turn the left. Don't go over the bridge. Arriba. The first. Arriba, no. Stop. Arriba. Yeah. Don't go straight on. Abajo. 
Arriba. Turn right at the tree. And go to the end of the path. I guess this. This path. Eh, sendero. Let's check it out. Ah, oh, no. No, what's the mistake? Ah, go over the bridge. Esa faltó. No la coloqué. Go over the bridge. Bridge es puente. Puente. No la coloqué. <laughs> okay. Muy bien. Ahora eh, sí vamos a trabajar en pareja. Dice la actividad número 6. Vamos a trabajar en pareja. Van a dibujar un mapa. Ok. Utilizando eh, y seleccionando la locación, locación de los siguientes lugares. Por ejemplo, tenemos un ATM, cajero, ATM, bank. Tenemos gas station, we have restaurant, and we have hotel. Ok, después eh, va a escribir oraciones simples, eh, perdón, escribir direcciones simples para su compañero y encontrar el lugar en el mapa. Ok, entonces vamos a utilizar las, eh, las proposiciones de lugar okay, para situar estos lugares que están en fotografía. Por ejemplo, el ATM, cajero automático, bank, eh, uh, gastrician, the restaurant, the hotel.
Y, y solo yo, le puse. Eh, yo dibujé dos cuadras y en cada cuadra, en cada esquina le coloqué. Dibujé ahí el, 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 el establecimiento. El, el establecimiento. Ese. Ah. El banco lo dejé retirado de ahí. En la otra cuadra puse en, me, en, en la esquina, en medio. Ajá. Puse la gasolinera. En la esquina, perdón, la gasolinera. Y, y la enfrente de la gasolinera, el restaurante. Y enfrente, eh, digamos, a la par está el, el restaurante de la gasolinera. Ajá. Y eh, Frente de, del restaurante está el, el cajero. Vaya, ahora dígamelo todo en inglés. <risas> oh, ahorita le digo, ahorita mismo. Vamos a ver. La gasolinera está en Next. Eh, next to. Next to. Oh, goodbye. Ah, Okay, this is my map. Okay, here we have the ATM, bakery, post office, hospital, bookstore, restaurant, school. Okay, nosotros estamos acá, cerca del hospital. Okay, what is, uh, how, do, how do we get to the hotel? Okay, estamos acá. ¿Cómo llegamos al hotel? To the right. Turn the right. Go right. Go straight. To the post office. Go, go straight, okay. Go straight. Turn left. Then to turn, turn, right. turn right. To right. <clears throat> go right. In front of the Roy Stick restaurant, a black okay. sewer. The left. In front of the Excellent. Oh, yeah. Bingo. Okay. Once again, uh, we are at the hospital. Again, next to the hospital. And I need to get to the ATM. Necesito llegar al ATM, al cajero. Go straight. Go straight. Go straight. In front of the bakery, turn the bakery. Street. The street. In the street. Turn right. Turn, turn the street. right. Bingo. Muy bien, chicos. Okay, vamos con. Ahora eh, vamos. Queremos ir a la police station. Está fácil. Police station. I am from. Go straight. Go straight. Go straight. Uh, ¿Cuántos bloques? ¿Cuántas cuadras? Straight, two, blocks. two blocks, 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 Ok, por ejemplo, como decir, cruza a la derecha, cruza a la izquierda, cruza la calle, vaya derecho, al final de la calle, al cruzar la calle. Ok, eh, vamos a tomar la asistencia de este día. Vamos a iniciar con Mr. Alexander Aarón. Present teacher. Miss Brenda. Present. Mr. Carlos. Carolina Eleonor. Present. Edgar José Cruz Amaya. Present. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present, teacher. Ever Giovanni Ortiz. Heidi Marisol Menjíbar. 
José Nicolás. Present. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher, have a good one. Thank you, Mr. You too. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vázquez. Present teacher. Tenía Rebeca Navarro. Present teacher. Maritza Reyes López. Present teacher. Nora. Ronald Present Alexis. Okay. Present teacher. Thank you, Rona. Mr. Rona. Samuel Isidro. Sandra Quintanilla. Sandra Quintanilla. Sonia Miriam. Teacher, I'm present. I have problems with my uh, audio. Okay, Mr. Samuel. Mr. Wilmer Fabricio. Present. Yeah, okay, yeah. good. Okay, guys. So don't forget your homeworks. Okay, pueden ir avanzando su tarea 4 y el examen final. Recuerden la encuesta, la vamos a hacer el día viernes acá. Okay, así que no la hagan aún hasta el viernes. So goodbye, have a good goodbye, one. teacher. Good see, you, see you tomorrow. Bye bye. See you. See you. Tomorrow. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye.